Ya está, pues buenos días compañeros, bueno, muchas gracias por la entrevista buenos días, y buenos días. quería hacerle unas preguntas eh, relacionadas con vuestra carrera y con el reciente disco, el más reciente disco Dios te odia, ¿no? Uh -huh. Claro, cuando ustedes comenzaron el primer disco que grabaron se llamaba Satán vive sí. y ahora es más reciente Dios te odia, sí, sí. ¿hay una conexión? Bueno, es el sexto disco de estudio y será el primero simplemente no hay conexión ninguna porque sí, ha pasado bueno, mucho daño. Con el título, ¿no? Con el título, bueno. No tiene nada que ver una cosa con otra, pero bueno. Sí, el mes. O sea, también vive el mensaje no era el mismo que Dios te odia. ¿no? Dios, Dios te odia es mensaje como derrotista, negativo, la vida es una mierda, ¿sabes? Por eso Dios te odia. Y o Satán vive era como una exaltación de, del vicio y de la actitud, ¿sabes? Gamberra. Gamberra, vaya. Ah, pues mira, eso me deja a mí muy claro con relación a lo que yo pensaba, porque realmente yo he escuchado los discos y decía, bueno, Narco ha cambiado de allá hacia aquí. Sí. O sea, ¿Hasta qué punto han cambiado y hasta qué punto son los mismos Narcos? Bueno, yo creo que hemos evolucionado, hemos cambiado poco porque seguimos siendo igual de claro, conciso y sin vergüenza, ¿no? Nuestro mensaje es un mensaje directo y sin tapujos, que la gente lo entienda claramente. Y en eso seguimos siendo los mismos, lo único que ha cambiado es el que entró curro más tarde en la formación, los demás seguimos los mismos de la banda y yo creo que más que cambiar ha evolucionado, ¿no? como todas las bandas, ¿no? después de 15 años que llevamos por lo menos. Muy bien, ¿podemos dividir la banda en dos etapas? La primera desde sus inicios y después a partir del 2008. Sí. Uh -huh. Muy bien, este es su sexto disco. De estudio. De estudio, hemos sacado más discos porque también sacado un disco de remezcla, hemos sacado un disco con reincidentes, otras versiones, versiones un recopilatorio también. O sea, que el balance total son 10 discos. Sí, 9 o 10. Son 10, porque yo busqué, primero decía 10, después decía 6, y yo pensé, sexto de estudio sí, y décimo de estudio en total. Sexto, sí. sexto de estudio y décimo en total. ¿Ustedes se vieron en algún momento llegando al disco número 10? Eh, bueno, si tú lo sabrás, que está desde bueno, primero. ¿no? Sí. La verdad que nunca lo saben, ¿no? Porque aquí en este mundo de la música hay muchos altibajos y hay veces que también lo dejamos, ¿no? Tuvimos nuestra rencilla y lo dejamos un tiempo. Y, pero después de la vuelta de 2008 yo creo que sí, que hay narco para rato y la verdad que es lo que queremos hacer, lo que nos gusta. O sea que nosotros yo creo que mientras tengamos fuerza y media salud, estaremos ahí en el candelero. ¿no? Bueno, escuchando este disco yo creo que sí, que hay narco para rato, sobre todo por las letras, pero más adelante le voy a preguntar eh, sobre algunas letras de, de algunas de las canciones, ¿no? Pero realmente lo que algo que me llama la atención es que aquí en Dios te odia, como que ustedes mismos se lo han hecho todo, sí. ¿no? Porque han decidido asumir esa responsabilidad. Bueno, una decisión y no es una decisión, porque también es una obligación, porque es que la situación nos ha obligado un poco a, a hacerlo así. Aparte de que de nuestros desencuentros con las discográficas que nos han llevado a, hacer, a montarnos nuestra propia infraestructura, aparte de eso, pues ya te digo, la situación ahora mismo con la crisis de la industria pues, hace que la gente tenga que buscarse las papas, vaya, y es lo que nosotros hemos hecho. Y, y, no, y hemos disfrutado haciéndolo porque también hemos, a, hemos aprendido a hacer muchas cosas, hacer vídeos, nos editamos el disco, llevamos el, nuestro merchant, cosas que antes no, no hacía el grupo y que poco a poco hemos ido acaparando ¿no? más partes del proceso. Y la verdad que, que nos ha gustado hacerlo, ha sido divertido, lo que pasa es que estamos pringados todo el día con el tema. Vaya. Sí, lo que me llama la atención es que, por ejemplo, organizar una gira también lo hacen ustedes directamente. No, eso con la ayuda de Tequila aquí, claro. el, con Contamos tequila con, tequila, con, el, la con la ayuda de Tequila, ¿no? Claro, llevo muchos años trabajando con él y, y Bola 9 es la que nos gestiona ese rollo, porque ya si hiciéramos si eso también ya... Sí, no hay un manager, hay un diseñador, hay, no. hay, un, hay un grupo de gente que, que curra con nosotros, ¿sabes? Pero realmente nosotros coordinamos todo, ¿sabes? Y, a, y aparte yo te digo que asumi, muchas cosas sí las hacemos nosotros, ¿sabes? Pero hay cosas que se nos escapan, pues contratamos a gente concreta para que nos ayude. Yo creo claro. que la, la autogestión es el futuro de la música, de los grupos ya, porque ya que nadie apuesta por nadie, pues es, la que, es lo que te queda. ¿no? Claro, pero te preguntaba lo de la gira, porque organizar una gira sí tiene tela. Sí, sí más que no es de... tiempo, nosotros sabríamos hacerlo, vaya, lo que pasa es que, que mucho tiempo, mucho esfuerzo, ¿sabes? Y, hombre, y alguien que, se, que sepa hacerlo bien y, y te, se dedica a eso, pues no tiene precio, ¿no? porque te, te quita un montón de curros, ¿sabes? Bien, a mí siempre me llamaba la atención que ustedes destilan en sus letras como una cierta dosis de humor negro. Sí, a lo pues, mejor no, pero es algo que dice, oye, a mí me da, eso me resulta gracioso, ¿no? Sí. Vamos, a lo mejor a quien se lo cree seriamente todo. Hay cosas que son muy serias, pero hay cosas que las veo no, son no, algo no graciosas, ¿no? ¿no? Vaya, y ese es que es el rollo de allí del barrio, vaya, que no, tampoco es que nosotros hagamos una especial, eso es el rollo del barrio, ¿no? Es el humor del barrio, sí. allí, ¿sabes? 
eh, un poco un reflejo de lo que... Hay cosas que lo inventamos, cosas que están basadas en la realidad, no seguimos una, un modo operando, una hora de hacer letras. Um, lo que se nos ocurre lo soltamos y punto, no, tampoco. Bueno, en el caso de la canción Satanízate, hay algo que me dio mucha gracia, que es eh, la última frase de la operadora que dice, para cagarte en Dios, marca el número 3. Y, y entonces, ¿es, ¿es esa la intención claro, realmente, no, no. el humor o la mala leche? Yo creo que es humor sí. con mala leche. Sí, una actitud un poco iconoclasta también, ¿no? De, ¿Sabes? De faltarle el respeto a, a esas instituciones que eso, supuestamente hay que respetar y que realmente yo creo que le han faltado respeto a la humanidad durante muchos años, ¿sabes? Entonces, porque que tienen un respeto que no se merecen, ¿sabes? Y nosotros no se lo, no, no se lo tenemos. ¿sabes? Nos obligan a ser acratas. <risa> sí. ¿Y cómo va la preventa de, del disco? ¿Cómo fue? Porque ya el disco está a la venta. Sí, se vendió ya. Sí, ya, no. ya lo hemos sacado y hemos vendido todas las copias, ¿no? Cerca de 2.000 copias hemos vendido, ¿no? De, del sí, package sí. que hemos lanzado para los primeros que llegaran, ¿no? Como para los seguidores de Narco. Porque era una edición limitada, ya la va a salir, pero con el compa en formato normal. No el, el gran tamaño este de, del libreto y lo hemos vendido todo el tirón, la verdad que ha sido una sorpresa. Perfecto, sí. eso da mucha confianza, más Hombre, que nada, ¿no? Estás con un colchoncito ahí de gente que lo ha escuchado y ya los conciertos, lo, lo, la gira la empieza de otra forma, ¿no? Por supuesto, ¿y ya han pensado ustedes en el repertorio en directo? Bueno, estamos el ahí. El disco nuevo lo haremos casi entero, vamos, sí. porque seguro, ¿sabes? Y luego pues, haremos pero con los temas de siempre, clásicos de narco. Clásicos pero... de narco y luego todo el disco nuevo pues le daremos caña y lo tocaremos casi entero o entero, vamos. Cuando sacamos un disco intentamos hacerlo entero. Siempre es la política del de 90%. Pero ¿no? lo, hay grupos que tú sabes, sacan un disco nuevo y tocan el single y siguen, no son capaces de. Pero nosotros apostamos por el disco, creemos que es un buen disco y que es un disco que está. que puede competir con cualquier otro disco de narco, incluso creemos que, que es mejor porque nosotros intentamos siempre superarnos. Entonces nosotros lo vamos a defender en directo y vamos a tocar los temas y estamos seguros de que ya nos pasó con la Arita de Mosca, que tenemos esa duda. La gente, ahora cuando le metas 10 temas del disco con nuevo cómo reaccionará la gente y la gente reaccionó de puta madre ¿sabes? y ahí nos dio confianza para decir yo aquí nosotros cuando saquemos algo lo defendemos a muerte ¿sabes? Sí, lo tocaremos el disco entero y yo creo que a la gente sabe le va a gustar claro pero no te... tenemos ganas es un soplo de aire fresco también claro también es por nosotros para cambiar para no tocar siempre lo mismo que si no nos aburrimos ¿sabes? no y esa política yo la veo muy correcta pero más que nada porque yo pienso que narco más que ser un grupo de una canción o de un estribillo es un grupo de ritmo y de directo. Y es un, exacto, es un grupo de directo, es un grupo de riff, de ritmo, de crash y todo eso está presente en estas canciones de eh, Dios te odia. Así que yo creo que sí, que como no, que es una buena propuesta y además da deseos de volver a ver al grupo. Sí, claro. Porque imagínate tú, eso, eso también me pasa a mí, ¿no? Dos años después voy a ver al grupo que me va a tocar el mismo repertorio. Realmente eso no... Nosotros intentamos cambiarlo todos los años, vaya, el repertorio, pero ya te digo, más que por el público, por nosotros. <risa> Acabamos hasta la polla de, de los temas y los vamos cambiando y los dejamos de tocar un tiempo, lo volvemos a tocarlo, según nos va dando el punto. Vamos. Sí, y me enteré que estuvieron por Londres. ¿Cómo le fue la experiencia? Muy bien, vamos hace un día y al final hicimos dos. Hablamos por si podemos tocar el día siguiente, el sábado también, y los dos días lo llenamos. En la Waterrat, en una sala mítica allí de King Cross, y la verdad que lo pasamos de puta madre. Lo pasamos del carajo, estuvo muy bien. Sí, y realmente el público que va ahí a verlos a Londres, por lo general, ¿son españoles que están ahí o son nativos? Claro, emigrantes. Claro, el 80% españoles. Que se lleva una alegría, porque a lo mejor veían mucho narco cuando estaban aquí, y ahora están allí, es como un pedacito de su tierra. Colegas nuestros del barrio que hacía años que no veíamos que viven allí, entonces pues. Fue muy entrañable, vaya. Así que no tuvieron que aprender inglés. No. Bueno, de verdad tú, algunos sabemos inglés. No, pero dame decirte, yo fui a Londres. Eh, intentando aprender inglés y resulta que todo el mundo hablaba español así que estaba aquello yo en sí, español sí, allí si quieres no habla inglés está claro sí, 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 sí bueno, y ya que han, han tenido esa experiencia les quería preguntar ahora con este disco ¿han ustedes pensado cruzar el charco hacer una gira por Latinoamérica Estados Unidos ¿han pensado? ¿lo han logrado? ¿lo tienen en mente? ¿o todavía? es una asignatura pendiente que tenemos desde hace muchos años tenemos muchas ganas vaya pero bueno, este año también queremos ir a Holanda y tocar en Alemania, a ver si podemos ir viendo. En Sudamérica lo que pasa es eso, que para un grupo autogestionado, que no hay nadie que te, claro. que te que aporte dinero para historia, ¿sabes? Y es muy caro ir para allá. De todo eso sale de nuestro bolsillo, no hay nadie que ha puesto, entonces pues y, es Ahora mismo la verdad es que no nos lo podemos permitir, pero en cuanto podamos, ¿sabes? En cuanto la cosa salgan los números, por lo menos para que no nos cueste dinero, ¿sabes? De hecho queríamos editar por allí. Estaremos allí, ¿no? vamos, ¿sabes? Claro. Estaremos ¿Cómo? allí tocando, estamos locos por ir, vamos, a nivel personal y ahí como músicos también queremos ir a tocar y ¿sabes? 
porque bueno, la experiencia de otros grupos españoles, aunque sean de un estilo distinto, ha sido siempre muy positiva. Es un público muy eh, natural, porque todo el mundo hablando español entiende las letras fácilmente. Y está creciendo en Miami una escena de metal extremo, donde ahí pudieron ustedes oh, insertarse, tengan... Sería entrañable. Sí, estas cosas... Sí, los Ángeles de... también nos gustaría ir, ¿sabes? A los Ángeles, ah, muy bien. Sí, porque en Los Ángeles también hay mucho rollo de, de rock y de metal y de rock. Y de rock. Yo creo que puede encajar guay, tío. A mí me gustaría... Sí, el 90% de los seguidores también... Yo estaba allí también y vi una... Y creo que puede estar guay, ¿eh? El mexicano, el 90% de los seguidores del hecho de Facebook, todo eso, ¿no? eso son mexicanos. Sí, ¿no? en México tenemos muchos seguidores. Sí, sí. Por supuesto, es que realmente cuando yo escucho las letras del disco, esto lo puede cantar un mexicano igual, ¿no? Por eso, pero, pero primero quiero preguntarle, ¿no? Y esto te lo volveré a, a decir. Yo veo en lo personal a la banda como un grupo cercano a Defcon 2 en cuanto al ritmo y también a Brujería. Entonces, ¿Cómo se ven ustedes mismos? Bueno, siempre nos han dicho eso desde que empezamos, ¿no? Nos parecemos eso. Por otro principio, bueno. ¿no? yo creo que el, el primer disco sí que tiene más similitudes, ¿no? Sí. Luego ya el grupo va a tirar por otro camino un poco. ¿eh? Pero, 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 pero ¿no? las dos bandas no, nos gustan, ¿no? Pero, no, 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 tampoco, pero no, no, la verdad que son dos bandas que nos gustan, que nos han influido, ¿sabes? En el caso de Descondo son amigos, ¿sabes? Y a Brujería, no sé si nos conocía el boy, alguno también ha sí, algo de contacto, ¿sabes? Claro, pero entonces por ejemplo, todas las canciones tienen mucho ritmo. En eso es que me recuerda a veces a Descondo, también en la forma clara de decir los textos aquí entre ustedes cuando ustedes me cantan hay como poca metáfora todo es muy directo. muy directo por ejemplo en el caso de chispazo yo estaba prestando la atención a la letra y dice bueno esto es acerca de un drogadicto eso es acerca de gente que se ha quedado pillada y que conocemos nosotros ¿no? sí, con las pastillas y con la, la droga y los, los ácidos y demás y hay algunos que se han quedado en el camino ¿no? Pues nada, un chispazo quiere decir eso, ¿no? Con un bloqueo mental en el que te quedas con ese morado para toda tu vida. ¿no? Cogiendo moscas para toda la vida, y en el claro. barrio hay unos hay algunos que El se chispazo es que ya te claro, desconectaste de la, sí. de la realidad. Sí, eres eh. feliz para siempre. <risa> sí, <risa> <risa> y eres feliz para siempre. Pues esto, escuchando chispazo, yo me preguntaba, bueno, ¿y de dónde sale la inspiración para las letras? Ya me dijiste Pero que algunos colegas que han entendido. Sí, de, de, de mirar a nuestro alrededor un poco, ¿vale? Ya que tampoco, ¿sabes? Intentamos reflejar lo que nos rodea. Y eso es lo que yo se, se plasma ahí, ¿sabes? Se han dado esos casos y los conocemos de algunos colegas. ¿sabes? Entonces, pues, Pero, por ejemplo, yo pensaba eso mismo, que debería ser, eh, la inspiración debería ser más bien local, lo que ustedes Pero conocen. también, Uruguay, aparte de ahí nos abrimos más, ¿verdad? Que sobre todo en este disco, pues hay un par de temas que nos hemos montado una película gore ahí, digamos, claro. ¿sabes? Que eso también nos gusta hacerlo, ¿sabes? Nos gusta sí. inventar historias, ¿no? Nos gusta el cine de terror, nos gusta el, el cine B. gore de la serie B, y eso también es una influencia a nivel musical y a nivel de las letras, ¿sabes? Claro, Juan, combinamos exacto. cosas de la realidad con ficción, ¿sabes? Como el tema de, por ejemplo, de carnicería en la romería, ¿no? Que pues tiene elementos tradicionales de allí de Andalucía, combinados con ficción, ¿sabes? Entonces, ya te digo, manejamos las dos cosas, ¿sabes? Claro, cuando yo escuchaba a la Virgen, creo que es la Virgen de las Putas, o por el, ejemplo, la Virgen de las Putas, bueno, ¿esto qué? Esto, esto sí es típico mexicano, vaya. Es claro, típico claro, con corrido mexicano. Es una historia ambiental sí, en el norte de México, claro. Sí, Como sí, si fuera sí. un cortometraje o algo así, ¿no? pero cantado, más o menos. ¿no? Es una, una historia que nos hemos inventado y, y ambientada. Igual que la otra está ambientada en Andalucía, pues esa está ambientada en el norte de México. Claro, igual, igual, que se hace... Y en el otro disco hicimos una ambientada en Rusia, ¿no? Digamos, ¿sabes? También, tú sabes, lo, son cosas que se nos van ocurriendo, ¿sabes? Y... Pero cuando ustedes hacen una letra que es más bien de sentido local, ¿cuánto de la Macarena? de Sevilla, de España, puede haber en esa letra. Pues nosotros el barrio le hemos escrito un mogollón de letras, ¿no? Y lo que vemos en el barrio... El 90%. ¿no? ¿no? Es más local a nivel de distrito, más que provincial o, o nacional, ¿no? O regional. Nosotros somos de barrio y nosotros el barrio le hemos cantado muchísimo. La, la Macarena... Es una de inspiración para nosotros. Claro, la Macarena era ya famosa o ustedes la hicieron famosa. No, 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 no ya era famosa. Sí. ¿Y era famosa? Sí, marca registrada, marca registrada. Sí, sí. Y entonces, lo otro que les quería preguntar, ¿cómo se les ocurrió esa introducción árabe para Por el Estrecho? Pues porque ahí nos ha ayudado nuestro colega Mangu de Real Folk. Es un músico muy bueno de Sevilla, de, que toca varios proyectos y que toca un viaje de instrumentos. Sí. Y, digamos, yo creo que en verdad metió como 10 o 12 instrumentos diferentes, sí. ¿sabes? Revientos y guitarras y cosas. Y nos claro. pasó un montón de pistas y luego ya nosotros pues montamos las programaciones. Sí, la letra de esa canción a mí me sonaría mucho más extraña. Si yo no hubiera visto una película esa de hace poco, esa realidad, exacto, ¿verdad? El Niño, no sé si es una película sí. reciente, El Niño, yo decía, bueno, pero esto ocurre de verdad, si lo he visto Realmente, en la... nosotros teníamos la canción hecha antes que saliera la película y luego lo vimos y digo, mira, la deberíamos haber cogido para la banda sonora, porque vamos, sí, yo pero no, 
fue, o sea, nosotros teníamos la canción hecha, ya grabada, ¿sabes? Y, y luego vimos la película después que salió y no... Que si lo hubiéramos sabido, se lo hubiéramos mandado, porque la verdad es que... Bueno, va... eso sí que lo hemos vivido, que yo lo he visto en la playa. ¿no? Sí, eso era, si el ver de Andalucía pues, está relacionado con más directa o indirectamente lo has, lo has vivido, ¿sabes? Nosotros vamos mucho a Cádiz, tenemos muchos mucho, mucho colegas de allí, en Chiclana, en Barbate, mm. en sí, Palma, Muchos amigos más. que se tienen que buscar la vida así, ¿sabes? Y eso, y, o gente que antes se dedicaba a... eran pescadores o tenían otros trabajos y han tenido que que dejarlos y ponerse a hacer este tipo de cosas. Que no les queda otro, ¿no? Si no te dejan pescar, no hay nada. Y entre pescar un atún y pescar un alijo, la diferencia Oiga. económica debe ser... Pero la diferencia no es tanta, el caso es que coman sus hijos. Ya claro. Muy bien. Yo conozco algún que otro ojo de huevo. A ver, la canción ustedes se la dedican a un personaje en específico. No, 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 tiramos la piedra al aire. Sí, vamos. Pero, sí, todo el mundo sabe quién es. Sí, tú sabes, puede tener la doble interpretación la canción, ¿no? De como a una persona concreta y luego también a, a un, como una crítica a una serie de comportamientos ¿no? y una serie de actitudes. ¿no? Tiene sí. la doble, el doble prisma. ¿no? Yo me lo tomo como que, por ejemplo, es de manera general, pero que tú se lo aplicas a alguien que tú conoces y así puede pasar con cualquiera que lo escuche. Sí, en sí, mi sí, caso, sí. Digo, oye, pero si me están retratando aquí, lo habrán conocido al mismo que conozco yo. Y resulta que, bueno, por eso les quería preguntar, ¿cuándo comienza la gira Dios te odia? ¿Tienen algún plan? Pues... El 30 de enero en Bilbao. En Bilbao, sí, aquí, el enero. aquí en Madrid tocaremos el 28 de febrero. El 28 de febrero estamos aquí en Madrid, en la independencia. ¿sabes? El 31 de enero en Alcázar de San Juan tocamos también. Mm. El 6 de febrero en Barcelona, el 7 en Villarreal, el 20 en Huelva, el 27 de febrero en Valladolid, el 28 aquí, como ha dicho. El 6 de marzo en Granada, el 7 de marzo en Valencia, el 13 de marzo en Murcia, 14 en Alicante. 20 Málaga, 21 Badajoz, 10 de abril Vitoria, 11 de abril León, 24 de abril La Coruña y 25 de abril Vigo. Con eso terminamos lo que es la gira de sala. La primera gira, luego, por, esto es lo primero que la primera, parte. la primera parte de la gira, luego ya seguramente después de verano a lo mejor pues, hacer los, las ciudades así que se nos han quedado pendientes, ¿sabes? Mm. Y no está Sevilla, por ejemplo, no está, ¿sabes? Claro, por supuesto, Sevilla no se puede olvidar, ¿no? Claro, pero lo, lo haremos ya en la segunda sí, parte. Vamos hace poco allí con ese aire de manifestación que queremos tocar más tarde. Muy bien, en el pasado ustedes tuvieron que afrontar algunas denuncias. ¿Ya los han dejado tranquilos o la justicia todavía los considera no, un problema? Eso ya se pasó página, pero vamos, no descartamos que bueno, se puedan meter con nosotros. A ver qué pasa, claro. claro. Y más ahora, como está la cosa, ¿no? Que están reduciendo, recortando las libertades por todos lados, ¿sabes? Pues te puedes esperar que a la mínima algún algún loco de estos se le cruce el, el cable, ¿sabes? Y te denuncio, ¿vale? Y empiece y se. Y como ha pasado con otros grupos, ¿no? Que ha habido un iluminado que se ha obsesionado con ellos y se ha puesto a, a, a impedir que los grupos hagan lo que hacen, que es tocar música, que tampoco es que hagan mucho daño. Hay mucha gente haciendo daño, de verdad, como para que tú te preocupes por alguien que está haciendo música. Exactamente. Pero, pero... Que alguien le, te, te siga por dos o tres palabras que tú sueltes, cuando están robando miles de millones a la gente y están echando a la gente de su casa, no, me parece una obscenidad. ¿no? Sí, pero como tantas, ¿no? Claro, pero realmente ustedes se consideran un problema para no. esta sociedad. O oh, podemos pues, asegurarlo en el culo, más bien. Para el problema ahí. la sociedad, está claro que no son los músicos, ¿sabes? Los problemas son... ¿sabes? Está claro que son los que lo generan, ¿no? Aquí hay una serie de grupos de personas en la sociedad que son los que generan los problemas. O sea, y los músicos, si acaso, hacen que, la, que la, la gente tenga una vida más agradable, es lo único que hacen, ¿sabes? Y que a lo mejor que, pi que piensen en determinadas cosas, ¿sabes? Se planteen determinadas cosas. Yo creo que... Yo creo que en estos momentos de crisis la gente... Pues, si, si cabe va más los conciertos, los festivales, el teatro está subiendo, los teatros se llenan. Cuando la gente lo pasa mal, se refugia un poco en la cultura, ¿no? para salir de esa mierda que te rodea todos los días, ¿no? al poner la tele y ver la, la noticia. Yo creo que en eso tienes mucha razón. Una válvula de escape. ¿no? Sí, el, el arte es una válvula de escape, es una lástima lo de la subida del IVA. Sí. Pero bueno, de ese sí, tema... Pero que, eh, aunque, aunque se lo pongan difícil a los artistas y a la gente que los aficionados a la cultura, la cultura es algo que tú no la puedes frenar, ¿sabes? Porque el, el arte no, tú no lo puedes frenar y la gente va, va a hacer puede. música en la calle, en su casa y no, aunque tú no le, le, le pongas el IVA del mil por ciento, el, el, el que toca la guitarra la va a seguir tocando. Y puedes poner tú el IVA de lo que tú quieras, ¿sabes? O sea, que la música no se frena por eso, ¿no? 